，为探测您心意。皇后将莲心嫁与王亲，嫁与笼络。阿若也是得了皇后的照拂，才敢出卖贤妃。端回太子薨后，皇后认为是贤妃诅咒，便满心怨恨。臣妾未顺皇后心意。命双喜将毒蛇放入冷宫谋害贤妃。重阳佳节，皇后又指使臣妾烧死贤妃。是贤妃得风湿之类小恶，固然有加妃收起药力，但事情是皇后让臣妾做的。就这些了。皇上可还记得这个翡翠珠镯、啊？这是你和贤妃嫁入前狄时，皇后亲手赠的，怎么会断了？这么好的东西，皇后自己不带，却赏赐给了臣妾和贤妃，臣妾真是感恩戴德。没想到，他在这里面藏了这么好的灵灵香，长久佩戴灵灵香，便难以成孕。臣妾和贤妃一待就是十数年，连自己为什么没有孩子都不知道。皇后出身显赫，她怎么会懂得这种下作手段？她也不懂药理啊，皇上。一个人想作恶，没有什么是懂不得、学不会的。贵妃，皇后是中宫之主，你可知污蔑皇后是什么罪名？臣妾知道，在您心中，皇后是一位最合适不过的皇后。您是不是害怕？害怕他就是让您真正失望的那个人。皇后是否让朕失望，还是两说。倒是你，是真让朕失望了。臣妾虽然罪不可恕，可臣妾是如何一步一步走到今日？这里面难道就没有您的半分缘由吗？有一句话，臣妾今天一定得问清楚，否则到了地底下，也不能瞑目。你问。臣妾受其他一照拂，可为何越吃越病？气虚血瘀加重，以致元气大伤。便是没有那灵灵香，也难有身孕。镇元知道你生来有气虚血瘀之症，才让齐汝为你细心调养，连你的子嗣也不强求，却没想到你今日这么问朕。是皇上不强求，还是根本不想要跟臣妾的孩子？当年在前帝选福晋，三个人里您唯独没选臣妾。若不是先帝跟太后。你也不会选臣妾当哥哥的。后来您宠了臣妾很多年，又让齐汝来为臣妾调理身子，臣妾以为您是真心喜欢臣妾的，可臣妾错了。方才你也说了，朕宠了你很多年。朕既然宠你，又为何要对你下手呢？皇上所言可真啊？真？什么是真？西月，你还记得你自己当初的模样吗？
，朕还记得，初见你时，你是何等的娇柔。但如今，你如何会变成连皇嗣都敢谋害的毒妇了？身子不好，也该歇息了。一旦哪天你走了，朕会赐你个谥号，给你一个好的结果，也不枉你服侍朕这么多年。皇上连臣妾的谥号都想好了。那就容臣妾自己说一句吧。臣妾这一辈子如痴梦一场，后悔也来不及了。只盼下辈子，恰得寻常人家，相夫教子，也做一回贤德良善之人。这是你最后的请求。朕不会不答应，朕便赐你“贤”字，作为谥号，也作为你下辈子的期许吧。皇上，虽然您不承认用欺辱算起了臣妾，可除了您，还有谁呢？就让臣妾也算计您一回吧。如果是您，老天会收了您去；如果不是，您就病痛一场，受点苦楚，当臣妾对不住您吧。主，奴婢扶您起来。主，母心，去把皇上刚刚做的垫子烧了，快去。奴婢这就去。<笑>烧干净，那染了疥虫的脏东西，留不得，什么痕迹都不要留下。奴婢记住了。皇上来了，臣妾给皇上请安。起来吧。皇上这么晚还过来？啊，你这让人心静，朕想来你这坐坐。皇上坐吧。如意啊。你这猪主啊，样式旧了，以后别再带了。明天正让内务府的人送个最好的翡翠镯来，再叫太医送些好的补品，让你补补身子。李玉，拿去扔了。这。谢皇上，皇上坐吧。皇上去见过贵妃了。他对朕说了很多话。嗯，如意，你会算计人吗？臣妾不知道皇上说的算计指的是什么。若有人陷害臣妾、欺负臣妾，臣妾自不会坐以待毙，也会自保。若皇上说的算计是这个，那臣妾是会的。那你会算计朕吗
，臣妾愿与皇上永不相弃。如意啊，你也别怪朕问你这些，只是贵妃亲日所言，叫朕不得不疑惑。朕平日待他们不薄，他们也都似乎用心待朕，可今日，朕忽然觉得他们好陌生，真真假假，他们在朕的背后，不知道做了多少朕不知晓的事情。他们待朕的真心，又有几分呢？臣妾明白皇上的忧虑。如意啊，朕知道，贵妃命不久矣。无论她之前做过些什么，在面子上，朕还想给她个体面。臣妾明白，皇上神明。李煜，奴才在。传朕旨意，贵妃敬为皇贵妃，贤妃和纯妃敬为贵妃，余嫔则敬为余妃。这。嗯、臣妾谢皇上厚爱。起来吧。如意啊，要你和纯妃同时敬为贵妃位，是委屈了你。只是纯妃替朕诞下两个皇子。又抚养永皇，朕不得不多眷顾他。是臣妾无能，不能为皇上延绵此事。不论有没有此事，朕都不会薄了你与朕的情分，你放心。主，您醒了。嗯嗯，您今天的气色好多了。我好久都没睡那么踏实了，刚刚还做了个梦，梦见阿玛跟额娘，他们说念着我，让我病好了，就赶快回家。恭喜主。皇上晋封您为皇贵妃了。莫西，我在古董房给你安排了个差事，到时候内府的人就会来传你。奴婢不离开主，你一定要记得，是谁害的我？奴婢一定记着。外面是不是下雪了？是的，主。我想去院里看看